երեք, ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան, կնարկենք երեք տարբերակները, որպեսի հասկացվի նախ, մեզ են դիմել, թե ինչ ենք ոգտագործում շատ պարս բարեր և շատ պարս ձևո լավ հասկանալ, դա հաշվի արնելով, և հաշվի արնելով նաև որ նաև նորացիններ, որոնք արդեն 25-30 տարեկան են տարբեր երկրներում գտնվող, նաև այն մարդիկ, որոնք շատ վատ են հայերենին տիրապետում, շատ հասկանալի բարերո� բոլոր ինստիտությաներին, որոնք ոգտագործում են բարդ բարեր, մեր հայրենակիսներին հասկանալի լեզով նաև ինչ-որ հաղորդումներ հատարակեք, որպեսի ձեր հաղորդումները ծանկացած մեր հային հասկանալի լինեն։ Պատճարը Այժմ կնարկենք երեկ տարբերակներ այս հեղափողության, առաջին տարբերակ, առաջին տարբերակը նայ, որ գողանալով այսքան գումարներ, 37-17 միլիարդ այս երեկ լարտեսները, նրանք սահուն ձևով պետությունը հազնում են նիկոր պաշինյանին, մի գուծ է նրան պարքև տալով ինչ-որ գումար մի Եվ այստեղ ինչ են ուզում կատարել, այստեղ նրանք ուզում են որպիսի հայ այն հարուսները, որոնք ատելություն ունեին այս կարավարությունից, դրսից ներս բերեն միլիոններ, միլիարդներ, որպիսի սրանք է դագայում նույն որից հետո երորդ համաշխարային պատերազմից հետո հայ շողորդ են թարապես հայրենիքում և արտասամանում, կմնա առանց կոպեկի և կունենա միայն ամբոխի կարգավիճակ, չի լինի գումարներ, որպեսի որոև է տեղ հարցեր Մեր տարբերակներից մեկը դա է և շատ մարդիկ նենպես այդպես են մտացում, Հայաստանի համար առաջին տակ կանգ լևոն տեր պետրոյսյանը, Իզրայլի հատուկ ծարայությունների լրտես, որը կատարում են նատանյախոյի հրահանգները, նաև հասցնել այն վիճակի, որ ոչ ինչի իրավունք չունենան և ոչ ինչի կարողություն չունենան, որև է կայլի դիմ մել։ Առաջին տարբերակը սա է, որ սահուն ձևով նրանք ունենալով 30 հազար զորկ հահոր հազար ընտանիք լևոն տեր պետրոսյանի ծանկությամբ և այսօր նաև ծանկանում են դրսի փողերին շահա գրգրել դրսի հայերին, այդ գումարներ են նրսպերել և երորդ համաշխար է պատերազմից հետո հայերես կլնենք առանց գումարի և առանց պաջամիջոսները մեծասում, այսինքը դա պատերազմ է իրանին, իսկ իրանի պատերազմի դեպքում մենք ոտնատակ ենք տարվելու և այդ գումարները կորչելու են այս ընտասկում, իշպես նաև մեր հայրենիքը, որը սրանք արդեն վաղուծ Եկրորդ տարբերակ, եկրորդ տարբերակը դա նա է, որ նիկոլ պաշինյանը արդարասնիվ կատարեց այս հեղափոխությունը, բայց հեղափոխությունը մենք չենք համարում ավարդված և չենք համարում լիարժեք, սա կարկատանային � Նիկոլ պաշինյանը ունենալով ժողորդի մեծամասնության, ոչ թե մեծամասնության կարելի ասել առանց հկկեի ամբողջ հայ ժողորդի աջակցությունը, նա պետք է լուծարեր ազգային ժողովը, շրջապատել լուծարեր, 
կարավարություն է շրջապատել լուծարեր, ոստիկանություն ծե պաշպանության մինիստրությունը բոլորը լուծարեր, միասնյա վերցներ իր ձերքը, առանց սրանրան խնդրելու, որ մեկ երկու կամ տասը ձայն տավեք, Եվ որը նույնպես կլիներ որենքով, կանի որ 30 տարիների ընթասկում տեղ ունեցել որենքի շրջանցում և բրնի ձևով ընտրություններ, ժողորդը դրա համար է ոտքի կանգնել, արդասամանին բացատրել և այդպիսով կարավարությու� մեկ հարվացել է կամ ինչ-որ հրանգներ է կատարել, այլ լրիվ գումարդերը վերադարձներ, երկիրը մակրեր լրտեսներից և ազգադավերից, և դա կլիներ հայ ժողորդի աղթանակը։ Բայց հուսով լինենք և ոգնենք նիկոլ պաշին կորուսներով դուրծ կա երորդ համաշխարայինի լրիվ և որ կբրնգվի այդ ընթասքից կա մեր տարաշրջանում իրան և այլ պատերազմների ընթասքում։ Իսկ երորդ տարբերակը, երորդ տարբերակը դա սպիրալային տարբերակն է, որ Հետագայում հեշեին ոչ ընչացրեց Հոբերտ Քոչարյանի ոգնությամբ, իպեր ինքը ստիպված էր կարավարությունը հասնել Հոբերտ Քոչարյանին, բայց սահուն ձևով կարավարությունը հասնեց Հոբերտ Քոչարյանին, այշեմ � Եվ հետկականները մոտարապես մեկ միլիարդ բոլոր է միասին։ Այստեղ ինչ է կատարում։ Նրանք նիկոլ պաշինյանին թողնում են կատարի այս հեղապողությունը, ոչ մի ուժային կարոյցը, ոչ մի խարդավանք չեն կատարում։ Որոնք արդեն լևոն նարիմանով այդ բանդային պետք չեն, բանդան իրականում սրանք են այս մի քանի հոգին, պելուս վազգետ Մանուկյան և այլը, այդ մի քանի հոգուն պատկանում ամբող չայաստանը, և հետկականների ն Եվ ստուգելով պաստատղթերը շատ բաներ պարզվեն այդ գումարները վերադարձվեն Հայաստանին, բայց հիմնականում այս գումարները մնա իրենց մոտ։ Բացի դա արտակին պարտկը լինելով 7-թը միլարդ, այստեղ նաև դրա մասին է, իպր Հանրապետություն դարձավ Հայաստանի և եվրոմերությունը այդ 7-ը միլիարդ պարտքը ներում տա Հայաստանին, որը նախորոք արդեն այս սրիկաները տարել էին Հայաստանից։ Այսինքը երորդ տարբերակը նա է, որ ինչ է կատարվում հկկեին տալիս են պուրը և իրենք դրանից հետո նոր մարդկանց, որոնք իպր ասնիվ բարի մարդիք են տալիս են այս գումարներից որեշ գումարներ, գալիս են գործեր են դնում Հայաստանում և նորից բայց մակուր ձևով աշխատելով ավիրված Հայաստանում ներ դնելով գողացած գումարները այլ անուն ազգանուններով, իսկ երկահոր հայ և լրտես և տականք հայերը, որոնք հկկեի անդամներ էին, դրանց բոլորի անխտիր պուրը տվեց Սերջ նարիմանով, որը կատարեց որը լևոնը հեշեին տվեց պուրը նշանակելով ռոբերտ Քոչարյանին սահուն տալով այդ կարավորությունը։ Այս երեկ տարբերակներն են, սելի այեր։ 
եւ այս տարբերակներից բացի մի գուցե է ունեք այլ տարբերակ բայց հիմնական 3 տարբերակները սրանք են ամփոփենք նորից բայց ցանկանանք մեր ցանկալի տարբերակ առաջին տարբերակ լևոն տերբետրոսյանը ինչ է վերջ կատարելով իր նատանյախու եւ այլ տերերի հրահանգը լինելով լրտես այս երկու սերիկա ռոբերտ եւ սերժիկի միջոցով սա ուն ձևով պետությունը հանձնեց Նիկոլ Փաշինյանի որովհետեւ արտասամանի հայերի գումարները գան Հայաստան դրանք փոշիանան եւ երրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ հայերը ընդհանրապես գումար չունենան բացի դա նրանք նաեւ այդ գումարները իրենց մեծ կարողությունների շնորի որոնք այստեղ նշված է նաեւ մի մասը կրեն տանեն լինելով ագա մարտիկ եւ մեզ հայերիս ընդհանրապես Հայաստան կոչված այդ տարածությունը վերանա աշխարի 3-ից որից հետո պատիժը կկրի Նիկոլը իսկ իրենք հրեշտակի թևերով կհեռանան հայաստանից երկրորդ տարբերակը սա ոչ թե արտասամանի օգնություն էր եթե լիներ արտասամանի օգնություն ապա Նարիմանովյան բանդան պետք է ինչքան հնարավոր է սադրանքներ աներ վերացնել այս ամենը սա հայ ժողովուրդը կանգնեց ոդքի եւ լավ կլինի որ հայ ժողովուրդը մինչե վերջ մինչե վերջի լրտեսը մինչե վերջի տականքը իրենց պատիժները չկրե չգնան իրենց տները եւ դուրս գան ցանկացած հարցի դեպքում եթե նիկոլը նույնպես կատարի սխալներ կամ կվախենա եւ մինչե վերջ տանել հաղթանակը սա մեզ համար հայերի համար ամենից իդեալական տարբերակն է եթե այսպես է տեղի ունեցել եւ երրորդ տարբերակը Սերժ Նարիմանովը կատարում է նույն Լևոն Տերպետրոսյանի քայլը ինչպես Լևոնը հշեին տվեց փուրը այնպես էլ Նարիմանովը հկկ-ին տալիս է փուրը որից հետո իրենց մարտիկ նոր մարտիկ են բերում նոր անուն ազգանումներով հայաստան որոնք իբր գումարներ են ներ դնում հայաստանում որը կլինի իրենց գումարները արդեն արդար ձևով քանի որ այդ լկտի կոնկուրենտները երկաոր հոգին չկային ամբողջ երկիրը նորից վերցնում են իրենց ձեռքը միայն նիկոլը դա հասկում է որպիսի օրինական ձևով հարկեր վճար է եւ ժողովուրդը ունենալով որոշակի գումար ապրուստի լրում է եւ այսպիսով այս տարբերակը աշխատում է այս երեք տարբերակն է եթե ավելի մանրամասը գցանկանա կասենք այս տարբերակների մասին բայց հիմնականում այս երեք տարբերակն է որը հնարավոր է լինի մենք գիտենք կոնկրետ որ տարբերակն է այստեղ գործում բայց չենք ցանկանում ասել որ տարբերակն է իրականում ցանկանանք որ ցանկացած հայ քնելու ծառաջ ինչպես ադրանիկ դեր ասում գոնե 10 րոպե մտածի թե ինչ է կատարվել որ հնարավոր տարբերակները կան որ կատարվի եւ դրանից գտնի միակ ճիշտ պատասխանը ամեն մի հարց պետք է ունենա մեկ պատասխան միայն դրա համար ամեն տեղ մենք դա նշում ենք եւ այս տարբերակը որ ձևով էլ երեք ձևով էլ եթե մենք մտածենք մեր նույն ձևով Սերժ Նարիմանովը հկկ-ին տվեց փուրը երեք տարբերակների դեպքում էլ Նարիմանովը տվեց փուրը ինքը իր միլիարդներով կհեռանա անձեռնը մխել է որպես նախագա որը Նիկոլ Փաշինյանը դա թույլ չի տա դատավարություն եւ բերթը նետի նախագային դա ոչ ընդունելի տարբերակ է իսկ 200 անդամների Նարիմանովը տվեց փուրը եւ հանգիստ անցավ իր հանգստին ինչպես երկու նախորդ սրիկալ լրտեսներն անցան ահա այս երեք տարբերակները որոնց համար դուք սերելի հայրենակիցներ մտածեք եւ ինքներ էդ գտեք այն պատասխանը որը կլինի ամենի ճիշտ պատասխանը եւ նորից եմ կրկնում այն մարտիկ որոնք ֆիլմեր են պատրաստում կամ հաղորդումներ ցանկալի կլինի որ ոչ թե մեզ համար այլ այն հայերի համար որոնք լավ չեն հասկանում նույնիսկ հայերեն բոլոր բառերը չգիտեն հասկանան իրականում եւ սիրեն մեր երկիրը եւ կարողանան օգնել մեր երկրին մի գուց է նրանք ավելի խելացի ավելի լավ մարտիկ են քան մենք բայց չունեն լեզ ունեն լեզվի հետ պրոբլեմներ եւ չեն կարողանում ինչը վերջ հասկանալ թե ինչ հարցը այստեղ տեղի ունեցել նույնիսկ հայաստանում եւ ինչպես կարող են իրենք իրենց օգնությունը կամ աջակցությունը հայտնել հայաստանին այսքան է այս երեք հիմնական տարբերակներն են որ պետք է ցանկացած մարդ քնելուց առաջ անալիզանի հասկանա թե որ տարբերակն է իրականում տեղի ունեցել հայաստանում 
եւ ինչու եւ ինչպես նաեւ հաղթահարել եթե կատարվել է առաջի այս տարբերակը լևոնի կեղտոտ խաղը կամ նարիմանովի վերջի խաղը 7 միլիարդը հետ բերել նիկոլի միջոցով որը իրենք մսխել են եւ հկկ-ին փուրը տալ եւ այն տարբերակը որը մեզ համար կատարյալ տարբերակն է եւ այս տարբերակը եթե տեղի չի ունեցել ապա հայերս քանի որ ամբողջ ասկն է ոտքի կանգնել ինչպես անենք որ այս երկու տարբերակները վերանան եւ այս տարբերակները մոտեցնենք եւ ավարտին հարցնենք այս տարբերակի ձևով այսքան մի